गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू चैप्टर सिक्स फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स अगेन नोट दैट देयर इज सम डिफरेंस इन द ओल्ड बुक एंड न्यू बुक सो इट माइट बी चैप्टर नाइन और चैप्टर एट इन ओल्ड बुक इट्स चैप्टर नाइन एंड इन न्यू बुक्स इट्स चैप्टर एट द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स and in this particular chapter we are going to understand the importance of iron tools and their what role they play in agriculture like how they were used in irrigation uh, this we are going there uh, then we are going to uh, like learn in this particular chapter about the land owners and laborers we will also understand what Tam earliest Tamil compositions tell us about this period. We will understand few more studies. How we find about the studies. We will uh, see uh, what travel accounts and what coins tell us about cities. What were cities? What were their functions? And to understand uh, the people living over there, the crafts and craft persons. Uh, Uh, doing there, we will take up a case study of Arika Maidu, which is in uh, Puducherry, and we will uh, discuss the lifestyle over there. So this is all we need to cover in this particular chapter. So let's begin with the chapter, which starts about uh, starts with the role of iron tools in uh, agriculture, and like what are the other um, ways to increase the production? That is, what are the role of irrigation in agriculture so when we talk about iron tools and agriculture iron came into use around 3000 years ago about 2500 years ago the use of iron tools increased these included axes for clearing forest and expanding land and iron plowshare in increasing production to so, ह्यूमन एवोल्यूशन इतना हो गया है कि दे आर बिन स्टार्टेड यूजिंग आयरन और जंगलात को साफ करने के लिए उनको एक्सेस चाहिए थी क्योंकि अब वो सेटल एस्टेब्लिशमेंट्स बनाना शुरू कर दिया था तो फॉरेस्ट में नहीं वो एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया था खेती बाड़ी शुरू कर दी थी तो दे वॉन्ट प्लेन लैंड फॉर दैट सो दैट दे कैन ग्रो पर्टिकुलर क्रॉप इन दैट एरिया सो दे हैव स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर दैट दे हैव लाइक यूज आयरन एक्सेस एंड दे वर ऑल्सो यूजिंग आयरन प्लोर शेयर जिसको हल बोलते हैं ना लोहे के हल भी उन्होंने यूज करने शुरू कर दिए थे तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर लाइक वट आर द लाइक किंग्स और किंगडम्स जो थे जिनके बारे में हमने पढ़ा वो कभी भी विलेज क्योंकि किंग और किंगडम डिपेंड थे रिवेन्यूज पे और रिवेन्यूज जो विलेजर्स है कंफर्टेबली तभी दे सकते थे जबकि वो फ्लरिश्ड हों जबकि वो वेल प्रॉस्परस हों तो क्या सिस्टम ऑफ लाइक सिस्टम था इरीगेशन का इरीगेशन uh, स्टार्ट हो गई थी और इरीगेशन वर्क दैट वर बिल्ड अराउंड दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स बनने शुरू हो गए थे आपके वेल्स बनने टैंक्स बनने आर्टिफिशियल लेक्स बनने शुरू हो गई थी बिकॉज लोगों को समझ आ गया था कि मॉनसून से जो वाटर है वो उनको पर्टिकुलर सीजन में दे विल रिसीव बट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर दे नीड टू स्टोर वाटर एंड दे हैव लाइक फाइंडिंग दे हैव स्टार्टेड फाइंडिंग आउट न्यू रिसोर्स फॉर परमानेंट सप्लाई ऑफ द वॉटर ओके सो एंड दिस हैज बीन लाइक मेड दम प्रॉस्परस ऑल्सो दिस इरीगेशन फैसिलिटीज दिस न्यू आयरन प्लोवेयर्स न्यू आयरन एग्रीकल्चर टूल हैज इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड दे हैव फ्लरिश एंड इन टर्न दे हैव लाइक बीन टेक्सेस टू द किंगडम्स एंड द किंगडम्स आर ऑल्सो फ्लरिशिंग सो हु लिव्ड इन द विलेजेस द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हेयर हु लिव्ड इन द विलेजेस so uh, there were at least three different kind of people living in most of the village in the southern and northern part of the con con uh, subcontinent in the tamil region large landlords were known as vellalar vellalars to 
साउथ में क्या बोला जाता था बड़े लैंडलॉर्ड्स को ये अंडरलाइन करना है आपने और आपको पता होना चाहिए वन मार्क क्वेश्चन आते हैं और जो ऑर्डिनरी साधारण प्लॉमैन थे जो खेतों को जोतते थे उनको हम उस वेयर्स बोलते थे और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे स्लेव्स होते थे उनको आप अधिमाई या कदाई सीयर बोलते थे सो दीज फोर नेम्स दीज यू नीड टू मेमोराइज दीज आर इम्पॉर्टेंट कि सदन पार्ट्स में इनको क्या कहा जाता था और नदन पार्ट्स में क्या कहा जाता था नदन पार्ट्स में जो विलेज है होता था दैट इज नोन एज ग्राम भोजका राइट right? और ये ज्यादातर एक ही सेम फैमिली के होते थे जनरेशन वाइज ये पॉपुलेशन ये जो पोस्ट को होल्ड करते थे हेरिडिटरी की पोस्ट जो थी ग्राम भोजिका जो था वो ज्यादातर जो बिगेस्ट लार्जेस्ट लैंड ऑनर होता था वो ही ग्राम भोजिका होता था उसके स्लैब स्लेव्स होते थे उसके पास वर्कर्स काम करते थे एंड ही वॉज वेरी पावरफुल द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टेक्सेस फ्रॉम द विलेजेस एंड ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज समाइम्स एज अ पुलिस मैन ऑल्सो so apart from gram bhojka there were also independent farmers which are called grahpatis theek hai most of whom are small chote chote zameen ke tukde hote the lekin apne hote the aur hum kamakar ke bare mein to padh hi chuke hain ki dasas aur landless laborers jo hote the unko kamakar bolte the aur wo dusron ke kheton mein mehnat karke apne liye livelihood jo the kamate the right तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको लर्न करना है कि सदन पार्ट में ला, लार्ज लैंड ऑनर्स को क्या बोलते थे और नॉर्मल किसान जो था उसको क्या बोलते थे लैंडलेस लेबरर्स को क्या बोला जाता था देन यू नीड टू मेमोराइज कि नदन पार्ट में नदन में इनके काउंटर पार्ट्स को क्या बोला जाता था राइट एंड इफ वी सी इन द हिस्ट्री वी हैव अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन जिसको संगम लिटरेचर बोलते हैं विच वॉज कम्पोज सम टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स ए गोर इट वॉज कॉल्ड एज संगम बिकॉज इट वॉज रिटर्न एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज संगमाज ऑफ पोइट्स विच आर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई मदुरई सिटी में जो ज्ञानी होते थे वो बैठ के सभाएं करते थे और उनकी सभाओं की जो अंडरस्टैंडिंग जो भी मीटिंग के उनके जो भी फैक्ट्स थे वो लिखे जाते थे इसलिए इन इन कॉम्पोजिशन का नाम ही संगम कंपोजिशन जो था लिटरेचर था पढ़ गया था नाउ पता कैसे लगता है सिटीज के बारे में फाइंडिंग ऑफ सिटीज लाइक जकादास वर स्टोरीज कंपोज बाय ऑर्डनरी पीपल्स बट रिटर्न एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्स अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ द अर्लियर सिटीज आर स्केचुअल कर्व सीन्स मिलते हैं वी हैव रेड दिस थिंग कि किस किस चीज से हमारे को पुरानी चीजों से किस किस चीज से हमें किसी भी सिटी के होने के बारे में पता लगता था कैसे हमें महाजनपदास के बारे में मिला कैसे हमने एक्सक्लेविट किया तो हमें मोहन जदारो वगैरह की सिटीज मिली कैसे हमें सटादल के बारे में पता लगा राइट सिटीज के अंदर से जो जैसे कई बार आपको रो ऑफ पॉट मिलती है या सेरेमिक रिंग्स मिलती है जो एक दूसरे के ऊपर है तो वो रिंग वेल्स थे ठीक है ऐसे यूज होता था कि टॉयलेट्स के लिए ड्रेनेज के लिए तो जो एक्सकलेट होकर चीजें मिलती हैं वो भी हमें बहुत कुछ बताती हैं तो सिटीज के अंदर से जो हमें पुरानी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी लाइफ वॉज देयर अपार्ट फ्रॉम दिस जो ट्रेवल्स अकाउंट होते हैं राइट जो ट्रेवलर्स अकाउंट होते हैं वो भी हमें बताते हैं बिकॉज डिफरेंट एंशियन टाइम से ही इंडिया को समझने के लिए इंडियन कल्चर को समझने के लिए बहुत सारे अप्रॉड से आपके ट्रैवलर्स आते थे और वो ट्रैवलर्स जो थे वो इन स्टडीज के बारे में लिखते थे अपनी कंट्रीज में भी लिखे जाते थे अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्लियर सिटी इज फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड दी सिटीज एंड किंगडम्स इसके अलावा आपको पता है किंग्स के अपने भी राइटर्स होते थे जो कि हिस्ट्री को लिखते थे राइट right? लेकिन सिटीज के बारे में लोकल मैन के बारे में इतना किंग के एम्प्लॉयड लोग नहीं लिखते थे जितना कि वो उनकी ग्लोरी के बारे में लिखते थे उनके एनसेस्टर्स उनके अवार्ड्स एंड ऑल दिस थिंग्स बट वी गेट अ गुड अकाउंट अबाउट द सिटीज फ्रॉम द फ्रॉम ट्रेवल अकाउंट दैट इज फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द फॉरनर्स हु हैव ट्रेवल्ड इन दैट पर्टिकुलर एरा और इन दैट पर्टिकुलर टाइम तो उनके उनके थ्रू हमारे को बहुत सारी सिटीज के बारे में जो है अकाउंट्स मिलते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट्स दैट हैज बीन फाउंड वॉज बाय एन अनोन ग्रीक सेलर ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स इन इंडिया ही हैज विजिटेड 
था और वो बैरूज के मैप पे आपको दिखेगा द स्टोरी ऑफ आपकी बुक के अंदर है भी द ग्रीक नेम बाय फॉर बैरूज द गल्फ इज वेरी नेरो एट बैरी गाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दो कमिंग फ्रॉम द सी शिप्स हैज टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग द इम्पोर्ट्स इन टू बैरी गाजा और वाइन कॉपर टेन लेड कॉरल तो पास क्लोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयास आइवरी एगेट कार्नेलियन कॉटन सिल्क एंड परफ्यूम्स स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर सिंगिंग बॉयज ब्यूटिफुल वीमेन फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक ट्रेवलर के अकाउंट से लिया गया है तो इतनी इन्फॉर्मेशन उसने लिख के हमें दी है प्रोवाइड की है तो हमें ये पता भी लग रहा है कि जो सिटी है वहां से आ, क्या इम्पोर्ट हो रहा था क्या एक्सपोर्ट हो रहा था इसको जो उसका वाटर वेज थे वो किस तरह से थे तो ये पूरी डिटेलिंग अकाउंट्स जो है हमें ट्रेवल अकाउंट से मिलते हैं सो ट्रेवल्स अकाउंट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिटी दे हैव लाइक प्लेड अ ग्रेट रोल for like uh, bringing up the fact which were hidden in the past okay so next in your book you will read about coins so coins were also a very fine and very you know solid uh, evidence uh, about telling us what happened in the history okay punch mark coins which were in use about 500 years were called so because the design was punched on the metal silver और कॉपर के ऊपर पंचिंग होती थी आपकी बुक में जो दो कॉइन्स दिखे हैं उसमें आपको ऐसे एनग्रेव्ड पंचिंग मार्क्स भी दिखाई देंगे तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं दे हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड एंड द अर्लीस्ट काउंट व्हिच वाज इन यूज फॉर अबाउट 500 हंड्रेड ईयर्स वो पंच होते थे और उनके ऊपर डिजाइन जो थे वो उभर के आते थे तो दे ऑल्सो टेल एस अबाउट की Uh, कौन सा किंग था या जो उनके ऊपर पिक्चर्स डिपिक्टेड है उनसे हम बहुत कुछ जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उनको बहुत सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं सो दिस इज दीज आर द थिंग्स दीज आर द एरियाज दीज आर द फैक्टर्स फ्रॉम विच वी नो अबाउट द सिटीज लाइक वी नो अबाउट द सिटीज फ्रॉम कॉइन्स फ्रॉम लाइक एक्सक्लेवेटेड साइट्स एंड फ्रॉम द ट्रेवल अकाउंट ऑफ द फॉरन ट्रेवलर्स now the city was very very important because as the people ordinary people were uh, residing in the city and they were they are the ultimate the people who are giving revenue to the king so these flourishing of these cities these cities were very important because various functions were being happened in these cities like if you we see about uh, uh, in your book it has told about us about mathura it was was which was an important settlement more than 15 uh, 25 years ago it was important because it was located at the cross road of two major routes of travel and trade from the northwest to the east and from the north to the south to ye junction tha jahan se ek jahan se north south or northwest or east ki connectivity thi तो देर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी सैबल शिराइंस आपने पढ़ा है कि मथुरा जो था वो एक पेलिग्रम सेंटर भी था मथुरा वॉज अ सेंटर विच वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्क्रेप्चर्स वर प्रोड्यूस अराउंड टू थाउजेंड ईयर्स ए गो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास अबाउट विच कुशानास वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर and mathura was a religious center we have read about this in earlier chapter also where there were buddhist monasteries jain shrines are also there and it is an important center for worship of lord krishna till date aaj bhi lord krishna ka mathura nagari ke andar bahut hi jyada unka puja sthal ya aise puja ke centers unke hain several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in mathura तभी तो हमें पता लगा है कि ये इतनी फ्लरिशिंग सिटी थी इतना सेंटर था ट्रेडिंग का इतना मेन पॉइंट था सो जर्नली देर वर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन एंड समटाइम्स बाय वेमेन टू मिनिस्ट्री मोनेस्ट्रीज जहां पे बुद्धिस्ट मांग रहते थे और शिडींस को जो दिए जाते थे टेम्पल्स को जीत दिए जाते थे दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस ऑफिसर्स मर्चेंट्स क्राफ्ट पर्सन हु लिव इन द सिटी 
लाइक जो आपको एक इंस्टेंस के लिए बताऊं इंस्ट्रक्शन जो मिले हैं मथुरा से वो मेंशन करते हैं गोल्ड स्मिथ भी थे वहां पर ब्लैक स्मिथ भी थे वीवर्स बास्केट बास्केट मेकर गार्डन मेकर परफ्यूम मेकर्स वो सब थे और वो सब अपना काम सिटीज में जाकर रह रहे थे अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी सी अबाउट क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन इन द सिटी एक्सट्रीमली फाइन पोट्रीज नोन एज नदन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर वर प्रोड्यूस There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. तो archaeological evidence है ये कि बहुत सारे crafts जो थे बहुत सारे craft के इनसे हमें पता लगता है कि ये चीजें जो है वहां पर उस time बहुत popular थी लेकिन कई बार archaeological जब excavate करते हैं तो बहुत सारी चीजें destroy हो चुकी होती हैं टूट चुकी होती हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही चीज वहां produce हो रही थी बहुत सारे फ्लरिशिंग सिटीज थी तो बहुत सारे ट्रेडिंग भी थे कभी हमें क्लोथ्स के बारे में भी पता लगता है कभी हमें स्कल्पचर्स के बारे में पता लगता है लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि किस 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 चीज की प्रोडक्शन किस किस के सिटी के अंदर ज्यादा थी मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स की एसोसिएशन भी थी जिनको वो शेयरिंग्स बोलते थे और ये अपने क्राफ्ट पर्सन जो अपनी जनरेशन थी वहां पर उनको ट्रेनिंग देते थे रॉ मटेरियल्स देते थे फिर उनके प्रोड्यूस क्रोथ्स को प्रोड्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो इट वाज द ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रेडर्स थे राइट right? और ये शेयरिंग्स कई बार बैंक की तरह भी जो थे वो डील करते थे लोग उसमें अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते थे और इन कभी कभी लोन्स भी उनको मिल सकते थे तो ये जो आपके क्राफ्ट थे क्राफ्ट पर्सन थे ये फ्लरिश कर रहे थे और बहुत ज्यादा जो था इनका सिस्टम एडवांस था आप समझ रहे हो बैंक सिस्टम था उस टाइम पे अपने रूल्स थे उनके जिनको वो फॉलो करते थे और जिसकी वजह से ही वो फ्लरिश जो थे बहुत ज्यादा कर रहे थे नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू डू अ केस स्टडी वी हैव टू लुक क्लोजर टू द अरेका मेंडू दैट इज अ सिटी इन पुडुचेरी एंड बिटवीन 2200 इयर्स एंड 1900 हंड्रेड ईयर अगो अरेका मेंडू मेडो वॉज अ कॉस्टल सेटलमेंट जहां पर शिप्स जो थी दूर दूर से आती थी और गुड्स अनलोड करते थे लाइक like, एक पोर्ट सिटी थी राइट right? पोर्ट सिटी है अ मेसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस यू नो वट इज अ वेयर हाउस स्टोरेज होता है गोदाउन जैसे ही बाहर देश से माल आता है तो इनमें स्टोर किया जाता है उसको वेदर से या किसी भी डिस्ट्रिक्शन से उसको बचाने के लिए तो बहुत बड़ा एक ब्रिक का मेसिव सा वेयर हाउस वहां पर मिला है अदर फाइन्स इंक्लूड पोट्री From the Mediterranean regions, such as एम फोर एंड टॉल डबल हैंडल जार जो होते थे वो उस कंट्री का था तो या तो वो वाइन या ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था अपार्ट फ्रॉम दैम स्टेम रेड ग्रेज पोट्रीज मिली जिसको हम एरेटेन वेयर बोलते हैं तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एरेटेन वेयर इज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली इट वॉज द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी सो दिस इज दिस कुड बी अ वन मार्क क्वेश्चन दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्मॉल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ दे वर लाइक यूज टू डू दिस थिंग दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इन टू अ स्टेम्प मोल्ड There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designs for use. Roman lamps, glasswares, and gems has been found at, found at this site. That means Rome से उस time पर जो था trading Arica Medu के अंदर हो रहा था, माल आ रहा था क्योंकि different countries का वहाँ पे Roman lamps और ये सब मिला है. Apart from this, small tanks have been found that were probably drying vats used to dye clothes. आपको पता है इंडिया से क्लोथ का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था तो देर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीट्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन एंड ग्लासेस वो टेक्नोलॉजी जो थी वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो न्यू टूल्स एंड सिस्टम्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई आपकी इरिगेशन इंक्रीज हुई जिससे कि लाइफ जो थी वो फ्लरिश हुई और लाइफ के फ्लरिश होने की वजह से ये जो थी सिविलाइजेशन uh, इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई तो जो एविडेंसेस हमें मिल रही हैं वो एविडेंसेस हमें यही शो कर रहे हैं कि क्या चीज थी और इस इस चैप्टर के अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें याद करनी है आपको डेफिनेशन जकार्ता की पता होनी चाहिए कि दीज वर स्टोरीज विच वर प्रॉपरली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटर्न डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्ट्स 
देन आपको पता होना चाहिए कि अराउंड थ्री थाउजेंड ईयर अगो द आयरन इज लाइक द यूज ऑफ आयरन एज वॉज स्टार्टेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इट इज गिवन इन योर बुक डू टेक नोट ऑफ दिस थिंग यू नीड टू लर्न दिस थिंग एंड देन अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर एगोर्स देर वॉज इंक्रीज इन यूज ऑफ आयरन डेवलपमेंट ऑफ सिटीज हैव बीन स्टार्टेड एंड वी फाइंड द पंच मार्क क्वाइंस ऑल्सो इन दैट पीरियड Uh, when was sangam literature created it was 2300 years ago okay then you need to understand that uh, in between 2200 and 1900 years ago uh, settlement in arakamandu was there and it was very vital town and the flor it was trade was flourishing over there and like uh, people were uh, doing good trade and they were very prosperous because we got uh, the evidence from that the product from roms were like being traded over here to wo sab cheeze jo hain is chapter ke andar humne samajh li hai aapko underline karke rakhna hai in sab cheezon ko aur learn karna hai so uh, this was all which we need to cover in this particular chapter and i will be providing you question answer and this chapter is finished uh, from my uh, end and uh, just go through this chapter um note down jot down your doubts and uh, we will be discussing this chapter in the um, doubt class fine see you in the doubt class bye for now